بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیا حال ہے امید ہے کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس حدیث کے اندر نبی اسلام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سی دعا کو قبول کرتا ہے اکثر لوگ جو ہے یہ شکایت کرتے ہیں اور ان کو یہ اکثر شکایت نہیں بھی کرتے تو ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہماری دعا ہم نے بہت ساری دعائیں کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو قبول کیوں نہیں کرتا کہ وہ جو ہم نے چیز مانگی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے پوری نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی تو میں حدیث سٹارٹ کر سناؤں گا جب تو آپ کو جو ہے نا اس جو آپ کی اس پریشانی کا حل ہے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں ان معلوم ہو جائے گا تو آپ لوگ حدیث کو غور سے سنیں اور جو ہے نا اس کو سننے کے بعد جو ہے نا آپ اس کو تمام مسلمانوں تک پھیلانے کی کوشش کریں اب میں حدیث کو اسٹارٹ کرتا ہوں عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من احد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم او كما قال عليه الصلاه والسلام اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا میں کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو جو ہے نا اس کی مانگی ہوئی چیز جو اس نے مانگی ہوتی ہے دعا میں اور اس کو عطا کر دیتے ہیں یا اس دعا کے مثل جو اس پر کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو اس سے دور کر دیتے ہیں جب تک کہ اس بندے نے کسی گناہ کی کام کی یا جو ہے نا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو تو اس حدیث سے دیکھیں ہمیں جو ہے نا تین باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کرتے ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی جو چیز ہم نے مانگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز ہمیں ہماری دعا کے مطابق عطا کر دیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس چیز میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے ہیں وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتے لیکن اس دعا کی برکت سے اگر ہمارے اوپر آئندہ جو ہے نا کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اور آخر میں تیسری چیز جو فرمائی ہے وہ یہ کہ کہ لیکن شرط کیا ہے کہ جب کہ دعا کرنے والے نے کسی گناہ کے کام کی دعا نہ کی ہو اور جو ہے قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو یعنی اگر کسی بندے نے گناہ کے کام کی دعا کی ہے یا قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات ناطے توڑنا اس کی دعا کی ہو تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتے نہ ایسی دعا کی ویسے اللہ تعالیٰ اس بندے پر آنے والی مصیبت کو دور کرتے ہیں اس لیے ہمیں اگر ہمیں ہم جو چیز ہم نے دعا میں اگر مانگی ہے اور ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو ہمیں اس سے دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی ویسے سے ہمارے اوپر سے جو ہے نا ہو سکتا ہے کوئی مصیبت ٹال دے اور ہمیں جو ہے نا اس کا علم نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ یعنی مانگنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ